ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ദിവ്യ നന്മയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാണ് അതും പെൺകുട്ടൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ രണ്ട് വീ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ ടാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് യൂട്യൂബേഴ്സിനെ ഈ വീഡിയോയിൽ ടാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ആ യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുമ്പോൾ ആരാന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ഇന്ന് ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചലഞ്ച് വീഡിയോ കൂടുതൽ ചലഞ്ച് വീഡിയോസും ചെയ്യുന്നത് ഹസ്ബൻഡും വൈഫ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതായത് ഒരു സിനിമയുടെ ഡയലോഗ് പറയും അപ്പൊ അത് ഏത് സിനിമയിലാന്ന് പറയണം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ഫുഡ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുറെ ഫുഡ് ഒക്കെ കൊണ്ടേ കൊണ്ടേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കും എന്നിട്ട് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കണ്ണടച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ ചലഞ്ച് വീഡിയോസ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ പക്ക എന്റർടൈൻമെന്റ് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം കാര്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള ചലഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാളും തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചലഞ്ചിന്റെ പേരെന്താണ് ഡു യു നോ യോ ഉറക്കപ്പറ ഡു യു നോ യോ കിഡ്സ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് അതായത് നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയും പെണ്ണിക്കുട്ടനും കൂടി കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസർ എല്ലാവരെയും കാണിക്കില്ലേ അപ്പം എൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസറും അവൻ പറയുന്ന ആൻസറും സെയിം ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബെന്നിക്കുട്ടനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എത്രത്തോളം എനിക്കറിയാം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെന്നി വായിച്ചോ Who is my best friend? Who is your best friend? Who? I don't know. You are the best friend of school. Who is your best friend? Are you a good 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 friend? ബെന്നിക്കുട്ടിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്സ് മൈ ഫേവറേറ്റ് കളർ ഞാൻ പറയട്ടെ ബെന്നിക്കുട്ടിന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ ആ ബെന്നിക്കുട്ടിന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ ബ്ലൂ ആണ് കാരണം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് മാത്രല്ല കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബെന്നിക്കുട്ടിന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ ബ്ലൂ ആണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ടീഷർട്ട് ഒരിക്കലും മേത്തുനിന്ന് മാറില്ല അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവൻ കുഞ്ഞായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്താനും പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തൊട്ട് അവൻ പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്ത് കേക്ക് വേണം ബ്ലൂ കേക്ക് വേണം എല്ലാ കളർ എല്ലാം എല്ലാം ബ്ലൂ വേണം വേണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ ബ്ലൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് നമ്പർ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് നമ്പറോ അറിയില്ലടാ ഫേവറേറ്റ് നമ്പർ Seven? No? Mm. Three? Hundred? I'm not going to carry it. Five. Five is my favorite number. What is that? Nine. 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 ഓക്കെ അവൻ തന്നെ അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈവ് അവന് ഇഷ്ടം എന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും അവന്റെ ഫേവറേറ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് അത് അമ്മയ്ക്ക് പുതിയ ഒരു അറിവായിരുന്നു ഹൂ ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഹൂ ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ അത് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാലോ പ്രിസ്കൂളിലെ ടീച്ചറിന്റെ പേരെന്താ അമ്മ പറയട്ടെ മെലിസ മെലിസയുടെ കൂടെ ലെസ്ലി ഓക്കെ ബെന്നിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ പ്രീസ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇഷ്ടായിരുന്നോ പ്രീ സ്കൂള് അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ചോദിച്ചോ ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബർ അത് അമ്മയല്ലേ അമ്മയല്ലേ അമ്മയുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ബെന്നിക്കൂട്ടം കാണാറുണ്ടോ കാണാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മയൊന്നും അല്ല അവന്റെ ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബർ നിന്റെ ഗെയ
തിങ്ക് ന്യൂഡിൽസ് അടിപൊളി തിങ്ക് ന്യൂഡിൽസ് അതെന്താ എനിക്കറിയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ചു ദിവസം മുൻപ് ബെന്നു പറഞ്ഞു അമ്മയോട് അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോസ് ഇട്ടാലേ അമ്മയ്ക്ക് കുറേ വ്യൂവേഴ്സ് കിട്ടുള്ളൂ തിങ്ക് ന്യൂഡിൽസ് ടു വീഡിയോസ് ആണ് ഒരു ദിവസം ഇടുന്നതെന്ന് അല്ലേ അമ്മക്ക് ടു വീഡിയോസ് ഒന്നും ഒരു ദിവസം ഇടാൻ പറ്റില്ല അമ്മക്ക് നിങ്ങളാരും നോക്കണ്ടേ അമ്മ 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 ഇങ്ങനെ സമയമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി 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 അല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് പറ നിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക് അത് അമ്മക്ക് ഒരു സംശയം ഇല്ലാണ്ട് പറയാൻ പറ്റും ഡയറി ഓഫ് എ വിംബിക്കിട്ട് അല്ലെ അമ്മ അത് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയറി ഓഫ് എ വിംബിക്കിട്ട് ആണ് പിന്നെ ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ ബുക്ക് വീക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടോക്കണോട്ടോ ബുക്ക് വീക്ക് പരേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇൻ കിഡ്സ് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക് ഡയറി ഓഫ് എ വിംബിക്കിഡ് ആണെന്ന് അത് എനിക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഡു ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം വെൻ ഐ ഗ്രോ അപ്പ് എനിക്ക് ആരാവാൻ ഇഷ്ടം പോലീസ്മാൻ അപ്പൊ നീ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലോ നിനക്ക് പോലീസ്മാൻ ആവാൻ ഇഷ്ടം ഫയർമാൻ ഫയർമാൻ ആവാൻ ഇഷ്ടല്ലേ ഇതൊന്നും അല്ലേ നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറി ഡാനി പറയുന്നു ഡോക്ടർ ആണെന്ന് ഡോക്ടർ ആണോ നോ ഡോക്ടർ അല്ലെന്ന് അവന് പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ആവാൻ അവന് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറ എന്താ എന്താവാൻ ഇഷ്ടം ടാക്സി ഡ്രൈവറോ ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആവാനാണ് ഇഷ്ടം എന്നാണ് അവനിപ്പ പറഞ്ഞത് സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ മനസ്സിൽ അത് കേട്ടപ്പോ ഒരു അന്താളിപ്പുണ്ടായി പക്ഷെ അങ്ങനെ അന്താളിപ്പുണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ അമ്മമാർക്കും അച്ഛമാർക്കും ഒക്കെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ഞെട്ടലുണ്ടാവും എന്റെ മോനെ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവര് ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആവാനാണല്ലോ ഇഷ്ടം പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവർ അവർക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അവരുടെ ടാലൻസിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആക്കി വളർത്തിയെടുക്കാൻ മാത്രമേ പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ പക്ഷെ അമ്മ ബെന്നിക്കുട്ടനോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ ബെന്നിക്കുട്ടൻ ഇയർ ടു അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇയർ ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കണം പിന്നെ യൂണിയിൽ പഠിക്കണം പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് 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 ഇവിടം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ബെന്നിക്കുട്ടിന് എന്നിട്ടും ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആവാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ പഠിക്കണം നല്ലോണം നമ്മൾ പഠിക്കണം പഠിച്ച് 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 കുറെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും നാളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ബെന്നിക്കുട്ടിന് മനസ്സിലാവും ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആവേണ്ട ആളല്ല ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് നീ എന്താടാ അങ്ങനെ പറയണത് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കണം മുഴുവൻ നീ ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ പേരൻസും അങ്ങനെ വഴക്ക് പറയേണ്ട ഒന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ അവരെ പേഴ്സണാലിറ്റീനെ മോൾഡ് ചെയ്യുക അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള നന്മയെ വളർത്തിയെടുക്കുക ഒരുപാട് ലോകം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ അവരെ വളർത്തിയെടുത്ത് നല്ല കുട്ടിയാക്കി മാറ്റുക അമ്മ കൊച്ചിനെ നല്ല കുട്ടിയാക്കി വളർത്തി കഴിയുമ്പോൾ പെൺകൂട്ടൻ എന്താവും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നിന്റെ ലീസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഫുഡോ നിനക്ക് ഒരു ഫുഡും ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ ഏഹ് നിനക്ക് ഒരു ഫുഡും ഇഷ്ടമില്ല നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല അപ്പോഴാണ് ലീസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ലീസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ചോറും കറി എന്തെഴുതിയേക്കുന്നത് റൈസ് എനിക്ക് തോന്നി ചോറെന്ന് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റൈസ് ആണ് അവന്റെ ലീസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എന്നാണ് ബെന്നി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ എന്നും ചോറ് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അവന് മതിയായി ചോറ് കഴിച്ച് മതിയായി പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ കഴിക്ക നമ്മൾക്ക് പിന്നെ എന്ത് കഴിക്കാനാ ഇഷ്ടം ആ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വിച്ച് ഫുഡ് ഐ ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ്
എന്താ നിനക്ക് നീ എഴുതിയേക്കുന്നെ അമ്മ തോറ്റു പറ അമ്മ തോറ്റു എന്താണ് ആൻസർ പറ ചോക്ലേറ്റ് ആ അതല്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അതൊന്നും ഫുഡ് അല്ല രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ചോക്ലേറ്റ് ലഞ്ചിന് ചോക്ലേറ്റ് ഡിന്നറിന് ചോക്ലേറ്റ് ഇതൊക്കെ തിന്നാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ തിന്ന പല്ലൊക്കെ പുഴു പിടിച്ചു പോകും നല്ല സ്ട്രോങ് ബോയ് ആവണ്ടേ ഉണ്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രീതികൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്മ ചോദിക്കട്ടെ വാട്ട് ഇസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഷർട്ട് ഐ എം വെയറിംഗ് നൗ ഈ ഷർട്ടോ ഈ ഷർട്ടിന്റെ സൈസോ ഇത്രയാടാ പറയടാ നിന്റെ ഇവിടെ ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ ഒക്കെ സൈസ് അവരുടെ ഏജ് എത്രയാണോ ആ റേഞ്ചിലാണ് നോർമലി സൈസ് ഇട്ടാ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മേടിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഈ കൊല്ലം ഇടൂലോ പാകം ആവാൻ ആകാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇടൂലോ ഈ ഷർട്ടിന്റെ സൈസ് ഇത് പക്ഷെ എന്റെ പാകത്തിലുള്ള സൈസ് ആണ് സിക്സ് സിക്സ് ആണോ സെവൻ സെവൻ ഓക്കെ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബെന്നിക്കുട്ടനും അമ്മയും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടമായോ ചലഞ്ച് ഇതുപോലെയുള്ള ചലഞ്ച് എല്ലാ അമ്മമാരും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോ ഒരു സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് അറിയണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള ചലഞ്ച് ഡു യു നോ യു കിഡ്സ് ചലഞ്ച് എല്ലാ അമ്മമാരും ഇത് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടുപേരെ ടാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ആരൊക്കെയാന്ന് പറയട്ടെ ആദ്യം ടാഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ശ്രീല ശ്രീജയാണ് ശ്രീജ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ശ്രീജയുടെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കണ്ടു നോക്കണം അത് കാണുമ്പം ശ്രീജ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു ദിവസം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോവും യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീജയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് അതിലും വലിയ 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 കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രീജ ഒരു ദിവസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം തിരക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശ്രീകുട്ടനാണ് ശ്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പല പല വീഡിയോയിലും ശ്രീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ശ്രീകുട്ടൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഉള്ളൂ എന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ടാഗ് ചെയ്യുന്നത് ദീപ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ദീപ ജോൺ എന്ന് തന്നെയാണ് ചാനലിൻ്റെ പേരും ദീപയാണ് ടാഗ് ചെയ്യുന്നത് ദീപയ്ക്ക് രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് അന്നയും ആനയും ദീപയും ഇതേപോലെ മൾട്ടി ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ സൂപ്പർ മദർ ആണ് സൂപ്പർ മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യും ഒരുപാട് ടാലൻസ് ഉണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യും ഭയങ്കര ടാലൻറ്റഡ് മദർ ആണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി അന്നയും അനിയും രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അപ്പം അന്നക്കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദീപയെ ടാഗ് ചെയ്യാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അത് കൊച്ചു കുട്ടികളുള്ള എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മക്കളെ അറിയാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ചലഞ്ചാണിത് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും